Клево всем, друзья! В сегодняшнем видео хочу показать, как правильно выставить глубину при ловле на поплавочную удочку. Этот способ подходит совершенно для любого поплавка, для совершенно для любой оснастки, как с кусиным пером, для спортивных поплавков, для поплавков с короткой антенной, для поплавков с длинной, с вот такой длинной антенной. Для монтажа с подпаском, без подпаска, со скользящим грузилом, тут роли не играет. Сам смысл заключается в том, что для начала нужно найти нулевую точку, на которой крючок будет касаться дна. Это главное, что нам нужно в первую очередь найти. Спортсмены для этого используют специальные конусные груза, которые бывают разного веса. У них наборы. Я пытался у нас найти их, не нашел. В интернете заказывать не стал. Нет смысла заказывать 3-4 небольших грузила, везти откуда-то с Питера посылкой. Ну, нет смысла. Поэтому я использую для этого вот такие недорогие китайские груза. Главный плюс эти грузила, они очень мягкие. И их легко сжать рукой, и их легко потом разжать. Что нужно сделать для начала? Вначале нужно выставить такую глубину, при которой мы будем уверены, что крючок находится на дно. Это нужно для того, чтобы точно видеть, сколько поплывок выглядывает над водой. На данный момент крючок у меня находится на дно. Я запомнил расстояние, насколько выглядывает антенка над водой. При одной огрузке поплавка высота выглядывания антенка может оказаться разной. Плотность воды, соленость воды, после дождя плотность воды меняется. И это может повлиять. И глубина, на которую вы, размер крючка. Поменяли размер крючка, и антенна стала выглядывать больше или меньше. Поэтому забросили и смотрим, насколько выглядывает антенна. Запомнили, моя задача утопить поплавок. Я беру груз, который наверняка утопит мой поплавок. У груза обычно есть прорезь. В нее вставляю крючок, сжимаю пальцами, все. Груз висит, никуда не денется. И делаю заброс. И вижу, что поплывок утонул. Теперь буквально по чуть-чуть я добавляю глубины. Добавил. Забросил. Этот процесс выставления глубины как правило, занимает какое-то время, небольшое. Вы постепенно добавляете глубину, пока антенка на нужную высоту не вылезет над водой. Если я, допустим, сделаю больше глубины, антенка вылазит больше. Если я сделаю очень много, что лягут основные глаза, поплавок вообще сильно вылазит. Но если я выставлю такую глубину, что грузила будет касаться дна, то антенка будет выглядывать так, как надо. Крючок лежит на дне, подпаски на дно и еще выше основные груза. И в итоге поплавок у нас выглядывает ровно настолько, как если бы Крючок был на дно. Все, мы выставили, нашли нулевую точку. Все, снимаю грузило. А так как оно у меня мягкое, оно довольно легко раскрывается ногтями и кладется обратно в коробочку. Таким образом многоразово. Все, пока оно нам больше не нужно. Теперь забрасываем, проверяем. Все идеально. Крючок лежит на дне, 
поплавок выглядывает ровно настолько, насколько нам нужно. Я использую в рыбалке в основном удилища маховые с жестким креплением монтажа. Это мне позволяет кое-какие нюансы сделать. Благодаря тому, что у меня нет катушки, я могу вот эту глубину запомнить на удилище. Для этого я леску натягиваю вдоль удилища, так чтобы у лески не было прогиба и не было изгиба удилища, чтобы шла ровненькая. Допустим, натяну вот так вот. У меня есть на удилище на ручке резиночка. Эта резиночка у меня для того, чтобы переносить удочку, отложить, когда он половил и не нужно ловить, я за нее цепляю крючок. И тогда ничего не болтается, ни за что не цепляется. Получается, эта резиночка выставлена там, где заканчивается крючок. В итоге цепляю крючок под резиночку. Кладу поплавок на удилище. Там леска натянута ровно вдоль удилища. И маркером отмечаю по низу поплывка. Все отличают в разных местах. Кто-то тут, кто-то по антенке. Я вот привык вот так делать. Все, у меня на удилище отбита нулевая точка. Теперь я могу в любой момент к ней вернуться. Отбита нулевая точка. На удилище она отмечена, чтобы ее не потеряли. И теперь, допустим, я хочу ловить так, чтобы крючок был на дно. На дно. Приподнять его на какое-то расстояние на дно. Допустим, я хочу... Мне не хватает глубины, поэтому приходится чуть возвращаться. Я хочу, допустим, ловить, чтобы э, крючок был на дном 2 сантиметра. Ну, 2 сантиметра редко бывает, ну, 5, но у меня длины не хватает. Поэтому я уменьшаю глубину на нужное мне расстояние, на котором я хочу, чтобы был крючок на дно. Уменьшил глубину. Допустим, я хочу, чтобы крючок был 5 сантиметров на дно. Я уменьшил глубину на 5 сантиметров. Забрасываю. Все. Крючок у меня на дно на 5 сантиметров. Чтобы лучше было видно, я сейчас одену опарышу. Мы с опарышем давно сотрудничаем. Он мне регулярно помогает. И рыбу ловить, и видео снимать. Крючок находится на дно ровно настолько, насколько я уменьшил глубину. Ну вот сложилась ситуация. Поднялся ветер. И мне нужно заякорить поплывок. Начала сильно нести. А карась не хочет брать подвижную приманку. Мне нужно заякорить поплывок. Мне нужно положить подпаски на дно. Что для этого я делаю? Цепляю за резиночку по крючок, чтобы он мне не мешал. И возвращаю поплывок к нулевой точке. Забрасываем, проверяем. Идеально. Крючок касается дна. Это я вам сейчас продемонстрировал, что Вернувшись в нулевую точку, у нас все получилось вернуться назад, все идеально. Задача заякорить поплывок. Это значит, мне нужно подпаски положить на дно. Для этого это делается элементарно от нулевой точки. Зная длину поводка вашего, добавляем к нему петельку, к которой привязывается поводок. Допустим, длина поводка у нас 10 сантиметров. 
плюс петелька на основном монтаже, который перед, на, в которую упирается подпасок. Она примерно в районе сантиметра. Итого 11 сантиметров. Значит, нам глубину нужно добавить на эти 11 сантиметров. У меня все меньше, поэтому глубину я добавляю меньше. Я сразу подниму основные глаза, чтобы смотрелось красивее. Все, добавил глубину на длину поводка и забрасываем. Идеально. Подпаски лежат на дне, основные груза на дном, наживка лежат на дне с крючком. Все очень просто, неприхотливо и идеально. Таким образом, друзья, в течение всей рыбалки, от активности рыбы, от предпочтения, от погоды, от того, какую вы рыбу на данный момент планируете ловить в данный момент рыбалки, вы очень просто, легко можете всего один раз выставив в начале рыбалки нулевую точку, менять, где находится ваша насадка, подпаски относительно дна. Поднять, опустить становится очень просто и легко. Но во всем этом, друзья, есть очень-очень серьезный нюанс. Леска, которую мы используем для монтажей. Есть всем известная вот такая вот леска. Очень многие топы ее рекомендуют, но ее в первую очередь рекомендуют для поводков, на фитер, на удочки, на донки, везде. Все ее знают, очень многие топы ее рекламируют. Эта леска совершенно непригодная для использования в монтажах. Кроме того, что она плюсит, она не показывает правильный диаметр, она очень сильно тянется. У меня 6-метровая удочка. Маховая, с жестким креплением. Вот примерно вот здесь заканчивается монтаж. Может гулять чуть-чуть. То есть это там, где цепляется крючок, где конец монтажа. Так вот, через час, через два рыбалки. Вот эта леска, крючок у меня будет вот тут. Вот настолько через час-два рыбалки монтаж на 6 метрах растянется и останется таким. В итоге мы теряем нулевую точку. Мало того, друзья, расстояние между поплывком и крючком перед не крючком, под паском, тоже изменится и растянется. И вы и это потеряете. То есть, используя лески, которые сильно тянутся, а это многие, в первую очередь, недорогие, мы попадаем конкретно на неудобство. Нам каждый раз придется перемерять несколько раз за рыбалки. А вот эта леска, это еще и дорогое неудобство. Я бы ее категорически не рекомендовал использовать в маховых удочках вообще. Что я использую? Друзья, это не реклама, это лично мой выбор. Я перешел на Дунаев. Меня она полностью устраивает. Дунаев я использую на поводки для монтажей поплавочной удочки, фидера и донки. И также эту леску я использую на сами оснастки. Меня это полностью устраивает относительно цены и качества идеальная. И главное, она не тянется. Она точно диаметр не плюсит. И главное, нету этой проблемы, как с вот этим. Представляете, друзья, вы ловите, у вас мало того, что растянулся монтаж. У вас растянулось расстояние между крючком и подпаском. То есть у вас сбилось все, что можно. Вот такие нюансы бывают в ситуациях при ловле на поплавочной удачи. Друзья, если вам видео понравилось, ставьте класс, пишите ваши комментарии. Для вас это практически ничего не стоит, а каналу способствует продвижение. До новых встреч, друзья!